luego quieren pasar de año, ¿verdad? Que no se vayan a escapar, Jacinto. Voy a ver si caen más. Es que va a perder el año. Claro, y precisamente por eso no puedo permitir que en su caída habrá otra. Le promete. Me promete, me promete. Hace dos meses dijo que lo obligaría a estudiar. Es pues que cada semana tengo que viajar a México. Y no son de aquí. Y no tienen a nadie más de familia. Eso ya me lo sé de memoria. Mejor póngalo a trabajar. No puedo. Le prometí a su madre que en paz descanse, que estudiaría para físico nuclear. Entonces, que estudie por correspondencia. Recíbalo de nuevo. Por favor, señorita. Está bien. Que se presente mañana. Pero es la última vez, señor Lozano. ¿Cómo te fue? Re mal. Mi papá me regañó, me pegó y me recibieron de nuevo en la escuela. ¡Qué bueno! Y tanto, ya no quiero estudiar. Quiero trabajar en un taller mecánico. Pero me voy a aguantar para que mi papá me lleve a México. ¿Vas a ir otra vez? Si un día vamos juntos a México, ¿te animas a subirte a la montaña rusa? No sé. Al metro, sí. Te conté que un día iba en el metro, vi a un carterista robando a una muchacha. Le abrió la bolsa, iba a sacarle la cartera, cuando una señora lo vio. Y luego... Nada. El tipo se, se hizo el disimulado y se bajó en la siguiente parada. Pero se quedó su cómplice. Siempre son dos, ¿sabes? ¿La Macarena? No es quien vaya a hablarle. ¿Y luego? Nada. El tipo le cerró la cara a la señora. Y nadie la defendió ni trató de agarrar al tipo. Asaltan en las calles y matan en pleno día. Una navaja de rasurar de a peso. ¿No hay? Sí tienes, ahí está. No voy a abrir un paquete para venderte una navaja. Tu mamá las vende sueltas. Oye, ¿y es cierto que a los niños se los roban para hacer los tamales? ¡Uy, ¡Oh, eso no es nada! Rosando dice que un primo suyo vio a un señor que se encontró un dedo con todo y uña en un taco. Un día yo vi un asalto a un banco. Iba en el camión cuando vimos la, la balacera. ¡pah! Todos se agacharon, pero yo vi por la ventanilla cuando los ladrones se subían a su coche y se escapaban. ¿No los agarraron? Uh, espérate que te cuente. Empezó un terremoto, las paredes se caían. Y la tierra se abría. ¿Y los ladrones? Casi nada, les cayó un poste encima y se electrocutaron. Es como una película. Y las inundaciones, tienes que conocerlo. ¿Me das uno de Malboro, por favor? ¿Por qué no te vas con nosotros? Yo le digo a mi papá. ¿Quedrá? A lo mejor. Pídele permiso a tu mamá. Mamá, ¿me dejas ir con Jorge? Va de vacaciones a México y me invitó. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿A mí no me invitó? No se puede. Vamos en el camión de su papá y tú vas al rancho de mi tío. ¿Sola? Sí, sola. Mamá, ¿me dejas? 
No, los dos van a ir al rancho. Su tío los está esperando. Yo me aburrí de ir al rancho. Quiero conocer México. ¿Qué te dijo el cobrador del bimbo? ¿Qué te dijo? ¿Cuándo viene a cobrar? Pasado mañana. ¿Me dejas ir? ¿Sí, mami? ¿Con quién van a llegar? No sé. Carmelita, ¿qué pasó? Fueron, mamá, fueron. ¿Yo qué hice? Me metió zancadilla. Pero si Aarón estaba uh, aquí conmigo. Hizo magia, mamá, hizo magia. Ya, 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 no fue nada. Anda, ven, ayúdame a contar. Si yo no hubiera sido su mamá, ¿de todos modos me hubieran querido? Yo sí, mami. Pero no te conoceríamos. No importa, yo de todos modos te hubiera caído mucho. ¿Entonces qué, mami? ¿Me dejas ir? No más es una semana. No lo dejes, mamá. Este Jorge es un sacón y lo expulsaron de la escuela por pintero y por burro. No es cierto, mamá, no es cierto. Sí, sí, me lo dijo Tencha, la de Don Ciro, y que por su culpa te castigaron. No es cierto. ¡Ay! ¡Aarón! ¿Qué es eso? ¡Ya basta! ¡Y nada de México! Los dos se irán al rancho y punto. Más adelante, cuando yo pueda, los llevo a México. Ayuden. Dame el cuento. Uh -huh. Son una pesadilla. ¿No has visto a Jorge Lozano? ¿Qué no lo expulsaron? Siempre no. Me ocurrió una idea. Espérame a la salida, hombre. Jorge. ¿Qué? ¿Me oyes? Sí. ¿Y si me voy a México en el trailer escondido ante la carga? Jorge, ¿me oíste? Sí, luego. Pues yo en México ni modo que tu papá me regrese. ¿Y tu jefa? Le mandamos un telegrama diciéndole que estoy bien. ¿Cómo platican? Parecen novios. ¡Envidia! Entonces... Me parece bien. Los vicios capitales son siete. El primero... ¡Soberia! El segundo... ¡Amarilla! El tercero... ¡Lujuria! El cuarto... ¡Ira! El quinto... ¡Gula! El sexto... Vamos mañana. ¡Lujuria! El séptimo... A las cuatro de la tarde. Muy bien, contra los Llega siete vicios capitales hay siete virtudes y son las siguientes. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, largueza. Contra lujuria, Contra ira, paciencia.
don Pablo, le encargo mucho mis muebles, ¿sí? Que no me vayan a raspar mi cama y que no me vayan a romper la luna del tocador porque me pongo allí mis pestañas mostizas, tenga. Yo creo que ya, ¿verdad? No, pues, <risa> bueno, es más. Diez. Yo pensé que era un sueño, pero se ha repetido muchas veces. La madre Gemma dice que así fueron las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Tú qué piensas? ¿A ti nunca te ha pasado? Es de bonito. ¿Tú crees que debo irme de monja? Sabes, Aarón, si llego a ser santa, puedes pedirme todos los milagros que quieras. ¿Por qué tanta prisa? ¿A dónde vas? ¿Qué llevas, eh? ¿Qué? Ah, nada. Es un encargo. Aarón, te vas a escapar. Si me llevan con ustedes, te prometo que no digo nada. Aarón, vas a ver, te voy a apuntar con mi mamá. ¡Ya cierra, hijo! saliendo el sol y afilando los dientes para ver a quién muerde.
Para mí que vienen sin carga Y son dos, nos la pelan fácil A ver si no nos torbe el niño Rolando ¿Ya sabes de manejar la madre esa? A TM ¿Seguro? Bueno, ¿para qué le hacemos al güey? Vamos, ¿no? Pues vámonos Los dije, son insaciables, pero qué chasco te vas a llevar porque traemos todo en orden. Saca los papeles, Jorgito. Fue lo que hicimos. Permítame, el chofer que baje. A ver, permítame su tarjeta de circulación y su licencia. Aquí están. Bueno, pero... ¿Qué fue lo que hicimos? Llégale por allá. Tranquilo, si no les pasa nada. ¡Quieto, cabrón! Virgilio, llévalos. Que manejen. Ahí no sigues. ¡Rosendo! ¡Rosendo! ¿Qué te pasa, carajo? ¡Déjalo! Está mal. Pancho, vete con ellos. Ustedes escóndalo, pero pénele, que nos van a agarrar. Ándale. Me quería matar. ¡No ¡Pónate, carajo! Quédalo. No, recién se quedó con la llave. Entonces quítalo. Ándale. ¿Qué hago, qué hago, joven? Adolfo, hay un cambio. Virginio va a manejar el trailer. Eso hay que discutirlo. No, no hay que discutir ni madre. ¿Y estos? No conviene dejarlos. Al viejo sí, amarrado y amordazado. ¿Y el chavo? Lo llevamos con nosotros. Claro. Su compañía nos hace menos sospechosos.
trampas que están abajo. Para hacer lunes hay un chorro de gente. ¿Sabes que hay vacaciones? Sí, es cierto. Qué padre, ¿no? Imaginas el general que entró ayer y antier. Pues hay que hacer tiempo. Tú y si nos metemos a la casa de los sustos, mejor al ratón loco, ¿no? Ahora. ¿No vieron para dónde se fue un trailer? Grande manejado por un señor gordo y un niño. Se fue para allá. Quería manejando el muchacho que rentó el departamento 4. Ni se te ocurra hacer algo porque nos desquitamos con tu papá, ¿eh? Abusado.
De cara a la pared. De cara a la pared, vamos. Usted, usted. Volte. Amárala. Amárala. Apúrate. El dinero no es nuestro, déjalos que se vayan. Pero es mucho, don Pedro. Es como quitarle un pelón. ¡Auxilio! ¡Auxilio!
muros de la toma de algún vecino no la chingue. El pacífico de Adolfo le disparó un bolsillo. Sí, hombre, qué malo. Primero hay que repartir la billetiza. ¡Oh! ¡Venga, ese carajo, qué! ¡No hay tiempo! No puede caer la policía. ¿Y ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Ya lo hubieran hecho. ¿Robaron mucho? ¡Harto! A lo mejor nos dan algo. Después de todo, tú les ayudaste, ¿no? La pobre mamá de Aarón ha de estar rete apurada. Pero qué puntadas se alcanzaron, por Dios. Si algo le pasa a ese muchacho, tú tienes la culpa. A ver, ¿siquiera tiene algún pariente aquí? Fíjate, que va a ser solo y sin dinero en una ciudad tan grande. A este paso no vamos a llegar nunca, man. ¿Por qué no manejas tú? No es tan fácil, no es un carro automático. Ya, ya no te alebrestes si no hablo por mí. ¿Por qué no dejamos el camión? Como quieran, a mí me da igual, no es mío. ¿Cómo la ves, Aquiles? ¿Dejamos el camión? Está bien, si nos vamos todos aquí, no lo necesitamos, pero pregúntale al viejo. Oiga, ¿el camión es suyo? Entonces, lo dejamos. ¿Aquí? No, escóndalo en el bosque, lo mejor que puedan. Aquí lo esperamos. Vente, hay que regresarnos. Ándale, que me da mala espina que nos hayan mandado a esconder el camión. ¿Mala espina por qué? No se vayan a ir con el dinero. Mientras menos burros, más solotes. ¿Tú crees? No sé, es una corazonada que tengo. Ojalá me equivoque. ¿Ves cómo serás desconfiado? Yo siempre. Por aquello de las cochinas dudas hay que insistir en que se reparte el dinero. No vaya a ser el diablo. Jorge. Don Pablo. Sí, mano. ¿Por qué no regresamos a buscar el camino asfaltado? No, hombre, nos amanecemos. Si se bajan todos y ponen piedras y ramas, yo lo saco. 
Órale, hay que bajarse todos. Si no ayuda, no llegamos nunca. Está muerto. ¡Rolando! ¡Apártate! ¡Quítate! ¡Va a explotar esa madre! ¡Que te quites, Rolando! ¡Pinche Rolando! ¿Cuántas veces les dije que nos repartiéramos el dinero? ¿Nos echaste la sal? ¿Qué quieres echarme a mí la culpa? Si no es la primera vez que todo sale mal cuando estás tú presente. Una limpia es lo que necesitas, pendejo. Limpia la que te voy a dar, hijo de la... tu pinche madre. Cálmate, güey. Que te calmen. Calma. Los candados están cerrados. ¿Quién tiene las llaves? No hay llaves. Entonces, ¿para qué los pusieron? ¿Quién los cerró? Fui yo. Claro, ¿quién más? ¿A ti qué chingados te importa? ¿Cómo que a mí qué chingados me ¿Qué? importa? ¿Cómo que a mí qué chingados me importa? ¡Ya, carajo! ¡Bastantes eh. problemas tenemos para ese niños! ¡Ey! Oigan, el motor del safari está andando. No, no es posible. Sí. A lo mejor es Aarón. ¿Aarón? ¿Cuál Aarón? Un amigo. Viajó escondido ahí. Cuando metimos el carro no había nadie. ¡Está muerto! No, creo que llegamos a tiempo. ¿Para? ¿Qué hacemos? Nada, hay que esperar que el aire puro lo desito. Esto es lo que se llama suerte, carajos. Sin botín y de pilmamas. Agarrenlo, aperos. 
Buona notte. Cigarros. No se nos ocurrió traer. ¿Y para qué tantos gancitos? ¿A quién les nos dijo? ¡Vamos! Los mirones son de palo. Aquiles, vas tú. Dos pares. Gana. Ah, carajos. Miren, hueco. Ven, ven. ¿Quién está aquí? Es Rolando. ¿Sí? A ver. Mira. Aquí está también. ¿Mm? ¿Es artista? Sí. ¿Ha hecho películas? No, no las ha hecho, pero las va a hacer. Y yo voy a ser su representante. Algún día. ¿Y tú qué eres? ¿Yo? Yo soy bailarín. Ah. ¿No me crees? No me crees.
Арон. Строительство. ¿Qué pasa? Aarón está enfermo. ¿Qué tiene? Pues no sé, le di dos mejorales, a ver cómo amanece. Vamos a desayunar, ¿no? Voy a ir a México. ¿A México? ¿Y a qué? Necesitamos lana, no nos podemos cruzar de brazos. Vamos por el agua. Vamos. ¿Pueden reconocer el safari? No, en el camino lo cambio por otro carro. Y ahí aprovecho para llevar a Aarón con el médico. No, no, espérate, hombre. Si vengo a pagarte, es que el otro día no tenía dinero y me urgía la gasolina. Es de 500, ¿tienes cambio? a casa de mi mamá. Ella no sabe nada de los asaltos. Piensa que vivo en Estados Unidos. No le vas a decir nada. ¿Me oíste? Adivine quién llegó anoche. ¿Cómo dice? Que aquí les llegó anoche. ¿Está allí? No, salió a arreglar un asunto, pero viene a comer como a las cuatro. Y me pidió que la invitara. ¿Puede? Encantada. Niño, ¿qué haces ahí? ¿Quieres que te dé una pulmonía? Métete a la cama. ¿Y cuánto tiempo tiene de vivir aquí en el edificio? Unos seis meses. ¿Y no le da miedo vivir sola? No, su mamá y yo nos hacemos compañía. A veces nos da por hacer bromas. Mm. Una vez nos propusimos conseguirle pareja y mandamos su foto a Confidencias. ¿De veras, ma? ¿Y la mandó? Se quedó con ella. Ay, señora, va a ser que me ponga roja de vergüenza. ¿Por qué? Si es la verdad. Sí, gracias. ¿A poco es la foto esa fea que tienes ahí en la recámara? Sacó una copia y le costó 100 pesos. Uh, por 100 pesos puede tener al original de carne y hueso. Ojalá la palabra. No traigo dinero. Yo le presto. <risa> ¿Y en qué trabaja, Anita? Háblale de tú. ¿En qué trabajas, Anita? Soy maestra. Tengo sexto año. ¿Mm? ¿Ya oíste, Aaron? ¿Es maestra? ¿Te gustaría estudiar con ella? Sí. Pero para reprobar 10 años y casarme con ella. <risa> ya oíste, Aquiles. Si no te pones listo, te comen el mandado.
¿Estás cansado? Sí, dormí mal. Es que con la calentura el niño se movía como tronco y como mi cama es chiquitita. Yo les ofrecería mi departamento, pero solo tengo una cama. La que podrán compartir mediante matrimonio. Así es que por esta noche les dejo mi recado. No lo va a creer, Ana Rosa, pero este cristal tiene más de cinco años de roto. Acuérdame que lo cambie mañana. Siempre dice lo mismo. Bueno, ya me voy. ¿A dónde va? Quédese. ¿Por qué no vamos al cine? Sí, su mamá quiere ver la del Diana. Sora, arréglate, mami. No, vayan ustedes. Yo prefiero quedarme a cuidar a Ronnie. Ay, ¿a poco pensabas ir? Y todavía hasta mañana tenías fiebre. Bueno, voy por mis lentes. No me tardo. Ay, aquí les va a pensar que ni me hago del rogar, pero es que hace tanto que no voy al cine. ¿Por qué lo dejas afuera? ¿No tienes miedo de que te lo roben? <risa> ladrón que roba ladrón. Ah, ¿no crees que me lo robé? Buenas noches, Ulises. <risa> no, Aquiles. Ay, muchas gracias. El trato fue 100 pesos por el original de carne y hueso. ¡Órale, apúrate! Cuando menos coman. En 15 minutos les preparo algo. No, mamá, comemos en el camino. Tengo prisa. Aquiles, ¿no cambiaste el vidrio roto? Me acordé, pero no tuve tiempo para comprarlo. Cuando regrese. Adolfo, Rolando y Virginio se fueron. ¿Se fueron? ¿Cuándo? Después de ustedes.
Se pelearon con Francisco. Dijeron que iban a una corrida de toros. Ya, lo demás no me importa, se fueron. Oye, ¿ya te aliviaste? ¿No ves que está planeando algo? Los otros se fueron. Mejor. Nomás luchan a perder todo. Tengo una idea uh, para un asalto chingón. ¿Nos vamos a reír? Échame las postales. Usted que se le perdió, pinche niño soplón. Sáquese. Ya. <risa> No hay quien vigile. Y el dinero lo recogen con palas. Allá vive tu mamá. Otra cerveza, por favor. Es la última. Eh. Señor, ¿me da salsa de la de veras? ¿Cómo podemos localizar al gallo? Sigo sin entender para qué lo necesitamos. Yo no le tengo mucha confianza. Necesitamos fotos de las oficinas. No es conveniente que nos vean por ahí. Yo sé tomar fotos. Que las tome. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Tú? Mi secretario particular. ¿Qué hace un secretario particular? Pues... contestar el teléfono. Anota todos los recados y otras cosas. Francisco, ¿puedo hablar con Aquiles? Voy a ver. Me pregunto quién está tomando más en serio su papel. Si Aquiles o Aarón. Que pase. Gracias. Nos vemos. Voy al centro, ¿quieres ir? Voy a irme hasta Chapultepec. ¿Qué hubo? ¿Te animas? Me gustaría, pero no puedo. Aquiles me necesita. Ay, Aquiles me necesita. Vamos a ir de compras. Bueno, tú te lo pierdes. Tenía curiosidad por saber si preparábamos algo. ¿Tus gotas o los ojos? <risa> ya me las puso Aarón. Se loco. Ya no le dije nada de las municiones. Hice bien, ¿no crees? Mejor voy con Arturo. Bueno, y por ahí consigue también las sotanas. ¡Aarón! Esconde el plano y las postales, no los vaya a ver la recamarera.
¿Es cierto que estuviste en la cárcel? Sí. A ese regacho. Ni tanto. Estuve con Aquiles. ¿Aquiles también? Uh -huh. Estuvimos en la misma celda. La pasamos a todo dar. ¿Tienes hermanos? No. ¿Pero varón es tu pariente? Mejor perro. Bueno, somos amigos. En cuanto puedan, váyanse. En serio. Cuanto antes, mejor. Aquiles es muy posesivo. ¿Y tú qué piensas del asalto a la villa? Va a ser padre. ¿Quién sabe? Es un sacrilegio. Y peligroso. ¿Te imaginas si alguien nos denuncia a la policía? Volveríamos a caer en la cárcel. Que dice Aquiles que los invita a ver una película en la televisión a colores. ¿Compró televisión? No, nos la robamos. ¿Y la playerita también es robada? Carajo, te sentaste en mi pastel. Come, te cae bien. Aarón, deja eso. Señor Francisco, mejor vayas a dormir. Mañana tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Y tú quién eres para ordenar? ¿Quién? ¡Cállate quieto, carajo! ¡Que te estés quieto, chingada madre! Perdona, mejor es que me encabrona. Que nos peleamos entre nosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡En la cara no, Jacob! ¿Sabes por qué no me gusta que tomes? Bueno. Ya me voy. 
Buenas noches. Cálmate, flaco. No pasó nada. Tienes que estar bien para mañana. ¿O no quieres que sigamos con esto? ¿Eh? mandaron a dormir contigo. ¿Qué? ¿No eres el consentido? Es que aquí les quiere cuidar a Francisco. ¿Tienes pesos de plata? Necesito juntar 13. Se los prometí a San Antonio si el asalto sale bien. ¿Cómo te atreves a pedirle a un santo que salga bien un robo? ¿Eso es un pecado mortal? ¿A quién les dice que no es pecado? No es un pecado. Es algo más. Es un sacrilegio. Mi madre dio vuelta la llave y abrió el cofre sin demora. En la parte superior no se veía nada, excepto un traje de confección muy fina. Debajo del traje había varios rollos de tabaco, un hermoso par de pistolas, una barra de plata, un viejo reloj español y algunas otras. ¿Quieres gotas? Y algunas otras cosillas de escaso valor un par de compases y cinco o seis conchas muy raras de las Indias Occidentales. También encontramos una vieja capa de mar raída por los años. Mi madre la sacó impaciente y hallamos lo último que había en el cofre. Son los mismos que robaron Chapultepec. A las cinco de la tarde. ¡Nos salvamos! Ni el Papa podría perdonar a un excomulgado. Nos iríamos derechito al infierno. Pero es que aquí se ha portado muy bien con nosotros. Conmigo no, ya se te olvidó que mataron a mi papá. Aquí les dijo que no fuéramos. No se da cuenta, hombre, vamos, ¿sí o no? Vámonos.
Ahí podemos verlo todo. Humberto, Humberto, ¿qué te pasa, mano? Creo que los vi. Uno lleva un golpe en el labio. ¿Los vestidos con sotana? ¿Qué llevan allá los estos? No, López, hay mucha gente. Ellos no nos han visto. Vamos a seguirlos. A lo mejor hay más cómplices. Tú ve a la oficina, a lo mejor le pasó algo a Pedro. Oral, todos nos vemos. Oye, vamos por allá. Por favor, que no le pase nada a Aquiles y te prometo estas 13 monedas de plata. Muchacho tarugo, ¿qué no ves por dónde anda? ¿Eh?
Pull up here. Get the spannings. Aquiles, yo les di el pitazo. Es que no se ¿Te acuerdas? Qué padre la pasamos en el bote. Si te mueres, ¿qué hago yo solo en la cárcel? O afuera, ¿qué hago yo? ¡Es hombre iba a robar al cura! ¡No se haga! Sabemos que son varios cómplices. ¿Cuáles cómplices? Si yo vengo a parar una manda. ¿Qué manda? ¿Qué nada? ¡Parece! Sí. Podemos esperar nosotras y ya no respetan ni a los curas.
que los muchachos sepan algo de mis muebles. Nunca diré a nadie que estabas de parte de los bandidos. 